हेलो गुड मॉर्निंग डियर वाइफ फ्रेंड्स आज आपका जस्टिस का सेकंड लेक्चर है तो आज लेक्चर है ना आज एक लेक्चर है ना त्यागन तरह एक लेक्चर है ना एक उन चार लेक्चर होना कमीत कमी क्योंकि कमी। खूब डीपली है अनेक खूब मोटा चैप्टर है सो so, ओके okay? सो so, आज जहाँ पर करें अपन मतलब होते कि सामाजिक राज क्या आर्थिक न्याय या बदल अपन जानू कहना रहा कारण कि मंचे लेक्चर में जब अपन आर्थिक थोड़ी दिला होता वेर कुछ जाला होता ओके सो आई होप तुम्हारा कहीं कंप्लेंट असल तो तुम्हें दिया कमेंट बॉक्स में दिखा रहे थे सर सो कहीं कंप्लेंट वगैरह असल तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में करो सकता ते अपन कंप्लेंट करो बरोबर जब तुम्हारा वीडियो दिसत नसल काल में टेलीग्राम पर हाँ काल में टेलीग्राम पर इतिहास के नोट्स अपलोड के ले ले जिस स्पेक्ट्रम के नोट्स हैं आदि व्यवस्थित कर ले ले पॉइंट्स पर पॉइंट्स सो जर कुना लावा आसन देख तुम्हीं डाउनलोड करो सकता है ओके थैंक यू बहु अपन आज काय काय अपलोड बगाये थे समो सो सामाजिक सामाजिक आर्थिक राज के नया या मधी विग्रह प्रकार के पस विग्रह प्रकार आये तो यहाँ कौन-कौन से कौन प्रकार आये तो कई जगह में शॉर्ट फॉर्म बना देता है एसईपी ले लेता है तो तो सामाजिक है आर्थिक है अन्य राज के है मतलब सोशल इकोनॉमिक अन्य पॉलिटिक्स ऐसे तीन प्रकार तो शॉर्ट लिमिट ले लेता है तो ये एक मिकन पसंद पूरा करें मतलब ये एक मिकन मध्य समाव ले लें नहीं मैं सामाजिक विकास न्याय यहाँ तीन अंगाशी मोड़ लगा तो जो जो वह कभी ही सामाजिक विकास अपन मोड़ तो होते वह ये तीन अंगा था नहीं मैं उल्लेख होते तो तो सामाजिक न्याय है मतलब सामाजिक जीवन में मतलब सर्व मनुष्य प्रतिष्ठा न्याय होई इत्यादि मतलब सामाजिक न्याय मतलब सामाजिक जीवन में सर्व म जिथे भिन्न भिन्न प्रकार परस्पर विरोधी वर वर विचार केला जातो तिथे सामाजिक न्याय सामाजिक न्यायाचा विचार निर्लब व निर्धन पक्षकारांना विशेष सहाय्यता व संरक्षण देण्याची मागणी करतो बघा काही निर्लब लोक असतात निर्धन निर्धन लोक असतात त्यांना मदत करण्यासाठी हा न्यायाचा सिद्धांत नेहमी म्हणजे सहाय्यता करण्यासाठी नेहमी संरक्षण देण्यासाठी मागणी केला जातो आर्थिक न्याय म्हणजे काय असते बघू सामाजिक न्याय कम्प्लीट झाला आहे आर्थिक न्याय बघू उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणी व्यक्ती दुसऱ्यांचे जीवन नियंत्रण करून आणि त्यांना अविवेकी अटीवर काम करण्याची शक्ती प्राप्त न करता सर्व लोकांना आपल्या योग्यता व समानुसार रास्त मोबदला व पुरस्कार प्राप्त करण्याची संधी मिळेल बघा आर्थिक न्यायामध्ये या प्रकारचे आहे म्हणजे आर्थिक न्याय तुम्हाला जर हा आठवत असेल हा वाक्य किंवा जे आपण काय वाचलेले आहे सो ते हे डायरेक्ट वाक्य कुठून आलेलं आहे तर मागच्या विश्लेषणातून आलेलं आहे सो आठवा तुम्ही तुम्हाला आठवेल की मागचं विश्लेषण कशा प्रकारे होत सो हे मागच्या विश्लेषणामधून बाहेर पडलेलं आहे समोर बघू आपण सर्वांना आपापल्या क्षमता व गरजेनुसार रास्त अटीवर गरजेच्या वस्तू व सेवा मिळतील याला आर्थिक न्याय तिने म्हटलेले आहे हा डेफिनेशन आहे फार काही याच्यामध्ये दाता धरलेला नाहीये सो डेफिनेशन आणि काय कशाला काय म्हणतात या घटकांचा इथे समावेश आहे म्हणजे क्षमतानुसार व गरजेनुसार ज्या व्यक्तींना रास्त रास्त म्हणजे मिनिमम रास्तला आपण मिनिमम म्हणतो मराठी मध्ये इंग्लिश मध्ये सो मिनिमम त्याला प्रोव्हाइड होणार सेवा म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिस राजकीय न्याय सार्वजनिक धोरणांना निर्धारित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वांना प्रत्यक्षात सहभाग घेण्याची संधी व अधिकार मिळेल सत्ता प्राप्त करण्याचा मार्ग सर्वांसाठी खुली असेल बघा राजकीय न्याय म्हणजे काय तर प्रत्येक व्यक्तींना सत्ता मिळण्याची सत्ता मिळवण्याची पूर्ण पुरेपूर तिथे संधी असणार आणि तो सहभाग घेऊन सत्ता प्राप्त करू शकणार व त्या सत्तेच्या आधारे सार्वजनिक विकास करणार सार्वजनिक सत्तेचा वापर सर्वांच्या कल्याणाचा विचार ध्यानात घेऊन केला जाईल बघा सार्वजनिक जो सत्ता आहे तो सगळ्यांचा विचार केला जाईल त्यामध्ये की कोणास काय आणि कशासाठी आणि कोणती गोष्ट हवा राजकीय न्याय स्वातंत्र्याचा आदर्शाला प्राथमिकता देते तर आर्थिक न्याय समता समानताच्या आदर्शाला महत्व देते बघा राजकीय न्याय हे नेहमीच स्वातंत्र्याला आदर्श देतो तर आर्थिक न्याय हे समानताला नेहमी आदर्श मानतो तर सामाजिक न्याय बंधुत्व याचा आदर्शाला मूर्त रूप देण्याची इच्छितो बघा यामध्ये तिघांनी वेगवेगळ्या प्रकारे आदर्श दिलेला आहे राजकीय मला स्वातंत्र्य येतं आर्थिक मला समानता येतो आणि सामाजिक मला बंधुत्व येतो या तिघांनी एकत्र आणण्यातूनच 
सामाजिक जीवनामध्ये न्यायाचा बृहद आदर्शाची सिद्धी केली जाऊ शकते बघा या तिन्ही घटकांचा जेव्हा एका जागी समावेश होणार तेव्हाच काहीतरी बृहद घडणार किंवा काहीतरी वेगळ्या प्रकारे होणार ओके हा झाला आपला राजकीय नाही याच्यामध्ये टॉम बोनटोपने काय म्हटलेलं बघून हा म्हणतो होता तो सामाजिक न्यायाबद्दल याचं काय म्हणणं होतं हे आपण पूर्ण याच्यात जाणून घेणार ठीक आहे क्लासेस इन द मॉडर्न सोसायटी हा त्यांचा ग्रंथ आहे तो आठवण ठेवा हा ग्रंथ खूप कमी आले आहे यावेळेस मी तर सारे ग्रंथ घेतलेले आहे मध्ये किती आलेले परंतु ग्रंथच तेवढे टाकलेले आहे आणि थिंकर पण फारसे नाही दिसले आपल्याला लोकशाहीमध्ये सुद्धा आणि काही घटक आपण अवॉइड केले होते लोकशाहीमध्ये कारण की ऑलरेडी विचारलेले आहे आणि विचारण्याची शक्यता नाही आहे त्या परत परत युपीएससी विचारत नाही सेम क्वेश्चन ओके सो टॉम काय म्हणतो संस्कृतीच्या इतिहासामध्ये संपत्ती पद प्रतिष्ठा आणि सत्ता यामधील विषमता प्रामुख्याने अशा स्थितीच्या स्वरूपात स्वीकृत केल्या गेल्या आहेत ज्यामध्ये कसल्याही पद्धतीचे परिवर्तन संभव नाही बघा इतिहासाची जी संस्कृती निर्माण झाली आहे त्यामध्ये पद प्रतिष्ठा आणि सत्ता यामधील विषमता प्रामुख्याने निर्माण झाली होती किंवा झाली सो अशा परिस्थितीच्या स्वरूपात स्वीकार केल्या गेल्या आहेत ज्यामध्ये कसल्याही पद्धतीने परिवर्तन सुद्धा संभव नाही आहे सो असे परिवर्तन करणं अजिबात शक्य नाही आहे आता ओके सर्व मनुष्य जन्मता व निसर्गत स्वतंत्र आहेत हा वाक्य तुम्हाला जर आठवत असेल तर हा उदारमतवाद्यांचा वाक्य आहे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव फक्त सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या आधारावर आधारावरच स्वीकारला पाहिजे बघा जो कोणताही भेदभाव असेल तो सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या आधारावर असला पाहिजे सामाजिक न्यायाचा संकल्प नेतूनच अधिकारांचा व पुनर्व्यवस्थेच्या मागणीचा जन्म झालेला आहे जो काही सामाजिक न्यायाचा मागणी न्यायाची संकल्पना आहे त्यातच अधिकारांची पुनर्व्यवस्था झालेली आहे म्हणजे अधिकारांची जन्म झाला अधिकारांची मागणी झालेली आहे ओके सो हे टॉमचं म्हणणं होतं टॉम अजून भरपूर काय म्हणतो तर सामाजिक न्यायाची मागणी आहे ही आय आणि संपत्ती यांचा संबंध विशेष अधिकार परंपरा व वंश परंपरा यांच्याशी नाही तर श्रम आणि कर्तव्य पालनाशी असला पाहिजे बघा जो काही समा सामाजिक न्याय आहे तो वंश परंपरा किंवा परंपरेशी संबंधित नसला पाहिजे विशेष अधिकाराचा संबंध तर व्यक्तीचे श्रम आणि त्याने केलेले कर्तव्य याच्याशी जुळलेल्या जुळलेला असला पाहिजे संपत्तीचा अधिकार तोपर्यंतच मान्य झाला पाहिजे जेव्हा संपत्ती श्रमाच्या मोबदल्यातून बचत केली असेल बघा संपत्ती त्या व्यक्तीकडे असते ज्याने श्रम केलेला आहे तर इथे हेच म्हणण्याचा प्रयत्न करत आहे ज्या व्यक्तीने श्रमाच्या मोबदल्यातून संपत्ती प्राप्त केलेली आहे संपादन केलेली आहे त्याच व्यक्तीकडे संपत्ती ठेवण्याचा अधिकार आहे ते संपत्ती व्यक्तीची सुख व कार्यक्षमता यांमध्ये वृद्धी करण्यासाठी आवश्यक असेल जेव्हा संपत्तीच्या श्रमाशी संबंध प्रस्थापित होईल तेव्हा भयंकर अशी आर्थिक विषमता आपोआपच संपुष्टात येईल बघा एक डेफिनेशन दिलेली आहे टॉमने की त्याचं म्हणणं असं आहे की संपत्ती व्यक्तीची सुख कार्यक्षमता यामध्ये वृद्धी करण्यासाठी आवश्यक असेल जोपर्यंत वृद्धी होणार नाही तोपर्यंत व्यक्तीला असा आनंद प्राप्त होणार नाही की ही घटक आपल्यासाठी आहे सो जेव्हा संपत्ती श्रमाशी संबंध प्रस्थापित होईल तेव्हा भयंकर अशी विषमता आपोआपच नसेल म्हणजे जेव्हा संपत्ती आणि श्रम या दोघांचाही संबंध किंवा पूरक असं एक व्यवस्थापन निर्माण होईल तेव्हाच त्यामध्ये विषमता जे निर्माण झालेली आहे आर्थिक ते आपापच किंवा सुरळीतपणे नष्ट होईल हेच म्हणायचं आर्थिक विषमता संपुष्टात आल्यानंतर सामाजिक संपत्ती कोणा एका वर्गाच्या हातातील कुट कटपुटली कटपुटली राहणार नाही बघा कोणत्याही हातातलं एक बाऊला बनणार नाही संपत्ती तर ही सामाजिक व्यवस्थेमध्ये पसरणार नाहीतर ती सामाजिक सेविका बनेल बघा सम आर्थिक विषमता जर संपुष्टात आल्यानंतर सामाजिक संपत्ती जी निर्माण होणार ती कोणा एका वर्गाच्या किंवा कोणाच्या एखाद्या हातातली बाऊली बनणार नाही किंवा डॉल बनणार नाही तर ती सर्व सामाजिक सेविका बनेल आणि तेव्हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची प्रस्थापना होऊ शकेल कारण की निवडणुका जनतेचा विश्वास संपादन करून जिंकल्या जातील पैशाच्या ताकदीवर नाही बघा हा वाक्य तुम्ही लोकशाहीमध्ये पण वापरू शकता खूप छान वाक्य आहे कधीही विश्वास संपादन करूनच आपण निवडणुका जिंकू शकतो पैशाच्या ताकदीवर कितीही नाचलं तरी होणार नाही एक सोपं उदाहरण देऊ शकतो सांगू शकतो काँग्रेसकडे आणि बीजेपीकडे पैशांची काही कमतरता नाही आहे भम्माटून पैसा आहे आणि खूप त्याने वाटलं तरी त्याने जिंकू शकले नाही हा अगदी छान उदाहरण आहे ओके प्रक्रियात्मक न्याय बघू आणि तात्विक न्याय 
याच्यावर आजपर्यंत क्वेश्चन नाही विचारलेला आहे हां एकदा विचारलेला आहे सो पण असा डीपली काय विचारलेला नाही आहे दहा मार्कासाठी विचारलेला आहे सो यावेळेस जास्त मार्कासाठी पण विचारला जाऊ शकतो सो तुम्ही प्लीज रिमेंबर करा की कोणती गोष्ट तुम्हाला आठवण ठेवायची काय पॉईंटनुसारच आहे जवळपास बरेच पॉईंट आलेले आहे याच्यामध्ये सो प्रक्रियात्मक न्याय आणि तात्विक न्यायामध्ये खूप सोपं आहे बरेच लोकांना खूप स कठीण वाटत असतो सो प्रक्रिया प्रक्रियात्मक न्याय प्रोसिड्युअल जस्टिस असं तिला म्हणतात सो प्रक्रियात्मक न्यायाचे समर्थक असे मानतात की मूल्यवान वस्तू व सेवा जे काही मूल्यवान वस्तू व सेवा आहे लाभ इत्यादी वाटपांची प्रक्रिया कायदेशीर न्यायपूर्ण न्यायपूर्व असली पाहिजे म्हणजे कायद्याच्या आधारावर या वस्तू व सेवा व लाभ गुड्स अँड सर्व्हिस अँड बेनिफिट्स हे स्प्रेड झाले पाहिजे किंवा वाटले पाहिजे डिस्ट्रीब्यूट केले पाहिजे सो तात्विक न्यायाचे समर्थक काय म्हणतात असे मानतात की या लाभाचे वितरण न्यायपूर्ण झाले पाहिजे पण या ध्येयाला समोर ठेवून त्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक बदल केले जाऊ शकतात तिथं कायदेशीर म्हणतो तर इथं न्यायपूर्वक म्हणतो कायदेशीर न्यायपूर्वक तिथं प्रक्रियेमध्ये तर इथं फक्त न्यायपूर्वक जो काही वितरण होईल जो काही डिस्ट्रीब्युशन होणार तो फक्त या न्यायपूर्ण झाला पाहिजे याच्या व्यतिरिक्त काही नाही प्रक्रियात्मक न्यायाचे स्वरूप कायदेशीर औपचारिक न्यायाशी मिळते जुळते आहेत आणि तात्विक न्यायाचे विचार सामाजिक न्यायाच्या जवळ जाणार आहे मग जो काही तात्विक न्याय आहे तो कायद्याच्या औपचारिक फॉर्मल जस्टिस असं आपण म्हणू शकतो तर तात्विक न्यायाचा जो काही संबंध आहे तो सामाजिक न्यायाशी आहे ओके प्रक्रियात्मक न्यायाचा धारा धारणा उदारमतवादाशी जोडलेली गेली आहे बघा जो काही प्रक्रियात्मक न्याय आहे तो सरळ म्हणत आहे की तो कायदेशीर असला पाहिजे आणि उदारमत नेहमी कायदा कानून या आधारावरच बोलत असतो आय होप तुम्हाला माहीत आहे उदारमत वाद आपण शिकले जर तुम्हाला आठवत असेल आठवत नसेल तर परत तुम्ही तो व्हिडिओ बघा रिव्हिजन म्हणून तरी तो व्हिडिओ बघत जा जर तुम्हाला असं वेळ मिळत नसेल खूप वाचण्यासाठी किंवा आज त्याबरोबर नाही वेळ मिळत असेल तर मग आपले नोट्स आहेत टेलिग्रामवर तुम्ही ते डाउनलोड करा त्याचे झेरॉक्स करून घ्या फार काही नोट्स नाही आहेत दोनशे पेजेसचे नोट्स बनणार पुरे आणि व्यवस्थित आहे आणि अक्षर अक्षर सुद्धा तुम्हाला कळेल जर तुमच्याकडे नोट्स असतील जेव्हा मी शिकवता नाही तर त्या नोट्स मधून बघून तरी तुम्ही व्यवस्थित समजून घेणार भले तुम्हाला व्हिडिओ क्लिअर नसला तर तो नोट्सच्या आधारे तुम्हाला व्यवस्थित समजेल ओके सो प्रक्रियात्मक न्यायाचा धारणा उदारमतवादाशी जोडली गेलेला आहे व्यक्ती आणि व्यक्तींमधील परस्पर संबंध कराराच्या स्वातंत्र्यावर आधारलेले असले पाहिजे आणि राज्याचे कार्य ही पाहणे आहे की कोणी व्यक्ती व वर्ग छळाने व बळाने दुसऱ्या व्यक्ती व वर्गाला काही धड तर पोहोचवत नाही ना बघा प्रक्रियात्मक न्याय असं काहीतरी वेगळंच बोलणार जो काही संबंध आहे तो स्वातंत्र्यावर आधारित असला पाहिजे प्रत्येक व्यक्ती स्वातंत्र्य असला पाहिजे आणि समोर काय म्हणतो तर कोणत्याही व्यक्तीला म्हणजे राज्याचे कार्य येणे इथं सरळ सरळ सांगितलं की काय असले पाहिजे तर राज्य फक्त देखरेख करणार असला पाहिजे ओके सो प्रक्रियात्मक न्याय बाजार व्यवस्थेला मानवी व्यवहाराचे प्रमाण मानतो जो काही प्रक्रियात्मक न्याय आहे तो बाजार व्यवस्थेला तुम्ही आठवण ठेवा की जो काही प्रक्रियात्मक न्याय आहे त्यामध्ये कोणते पॉईंट्स येणार तर उदारमतवादी पॉईंट्स येणार यामध्ये काही वेगळं काही असं पॉईंट नाही येणार ओके यामध्ये फक्त उदारमतवादी आणि जे काही म्हटलेलं आहे ते पॉईंट तुम्ही नमूद करून प्रक्रियात्मक न्याय काय असते हे तुम्ही सांगू शकता बघा इथे हे सांगणं प्रक्रियात्मक न्याय हा बाजार व्यवस्थेला मानवी व्यवहाराचे प्रमाण मानतो तर यानुसार बाजार यंत्रणा उत्पादनाच्या तत्वांना आकर्षित करून त्यांच्या सर्वोत्तम वापरण्या वापरण्यासाठीची परिस्थिती निर्माण करत असते बघा जे काही बाजार यंत्रणा आहे ती उत्पादनाच्या तत्वांना आकर्षित करून त्यांच्या सर्व वापरण्याची जो परिस्थिती आहे त्यांना निर्माण करत असते म्हणजे वाप वापरासाठी जे जे काही घटक असतात त्याची परिस्थिती निर्माण होते न्यायाच्या प्रवर्तकांमध्ये रॉबर्ट स्पेन्सर एफ ए हायक मिल्टन फिडमन रॉबर्ट नोजिक यांची नावे विशेषत्वाने महत्वाची आहेत बघा या न्यायाच्या प्रवक्त्यामध्ये म्हणजे सगळे प्रक्रियात्मक न्याय आणि हे सारे घटक आणि ह्या सॉरी हे सारे व्यक्ती जे आहे ना ते उदारमतवादी आहेत याशिवाय जॉन रॉल्स हे प्रक्रियात्मक न्यायाला सामाजिक न्यायाच्या तत्वाशी जोडून न्यायाचा व्यापक सिद्धांत मांडण्याचा प्रयत्न केला म्हणून जॉन रॉल्स हे इतके महत्वाचे व्यक्ती आहेत की तुम्हाला तुम्हाला यांच्याबद्दल परिपूर्ण माहीत असलंच पाहिजे यांचे कोणते कोणते सिद्धांत कारण की दरवर्षी यांच्याबद्दल काही ना काही विचारला जातो ओके समोर बघू प्रक्रिया प्रक्रियात्मक न्यायाचा सिद्धांत जाती धर्म प्रदेश वर्ण लिंग भाषा सांस्कृती इत्यादी आधारावर मनुष्याला मनुष्यात होणाऱ्या भेदभावाला विरोध करतो मग प्रक्रियात्मक न्याय मनुष्यामध्ये जो काही संस्कृती लिंगभेद आणि भाषाभेद हे काही निर्माण झालेले आहे तर याला डायरेक्ट तो विरोध करतो रॉबर्ट स्पेन्सर 
सरकारने समाजातील एक मिनिट आपल्या वाक्यावर शिल्लक आहे समाजामध्ये सर्व व्यक्तींची समान प्रतिष्ठा व समान महत्व यांना यांचाही तो स्वीकार करतो बघा प्रतिष्ठा आहे व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि समान आहे याचाही तो स्वीकार करतो रॉबर्ट स्वेन्स सरकारने समाजातील अपंग विकलांग व्यक्तींना सुद्धा मदत केली न पाहिजे तर जे कोणी जीवन संघर्षामध्ये जीवन जगण्यास पात्र व योग्य ठरतील त्यांना ठरतील त्यांनाच त्याने राहू द्या असं म्हटलेलं आहे म्हणजे ते पात्र आहे बा त्यांना जीवन जगण्याच्या संधी आहे पण त्यांना मरू देण्याचे योग्य आहेत बघा ज्यांच्यामध्ये पात्रता नाही आहे योग्यता नाही आहे अपात्र आहे अयोग्य आहे ठरतील ते त्यांना मरू देण्याचे योग्य आहे बा हा सरळ सरळ डार्विनवादाचा सिद्धांत मांडतो हॉर्बर्ट स्पेन्सर जेव्हा जेव्हा तुम्हाला आठवेल तेव्हा डार्विनवाद आठवण ठेवा म्हणजे तुम्हाला अगदी सोपं जाणार ते ओके एफ ए हा एक सरकारने समाज कल्याणाच्या दिशेने बाजार व्यवस्थेवरील नियंत्रण विचार सोडून दिला पाहिजे बघा हा सर्व उदार महत्वाचा खेळ आहे काय म्हणणार तर हाईक सर म्हणणार बाजार नियंत्रण सरकारच्या हातात नसलं पाहिजे सरकारनं कोणताही हस्तक्षेप केला नाही पाहिजे मिल्टन काय म्हणतो प्रतिस्पर्धात्मक भांडवलदारच मुक्त विनिमय अर्थव्यवस्थेला संरक्षण देतो यामुळे सरकारने मानवी कल्याण व सामाजिक सुरक्षा आणि बाजारातील नियमन यांच्याशी कसल्याही प्रकारचा संबंध ठेवता कामा नाही सरळ सोप्या शब्दात म्हटलेला आहे कोणताही संबंध नसला पाहिजे प्रतिस्पर्धा ते होणार भांडवलदारांमध्ये होणार आणि त्यांचे तो नियम आणि व्यवस्था त्यांनी प्रस्थापित केला नवजिक संपत्तीच्या अधिकाराला सर्वात महत्वाचे मानवी अधिकार मानला आणि राज्यसंस्थेचे मुख्य कार्य संपत्तीचे संरक्षण करणे आहे बघा नवजिकने जो काही मांडलेला आहे तो सिद्धांत आपल्याला शिकायचाच आहे समोर जाऊन सो डोंट वरी नवजिकने खूप मोठा सिद्धांत मांडलेला आहे संपत्तीच्या अधिकाराबद्दल त्याचा सिद्धांत आणि जॉन लॉकचा सिद्धांत जवळपास जोडण्यासारखा आहे त्याने नैसर्गिक सिद्धांत मांडला आणि तो संपत्ती कसं असणार काय असणार या घटकांचा त्यानं पुढे उल्लेख केलेला आहे सो इथं नवजिकने त्याच प्रकारचा प्रयत्न केलेला आहे की आणि काय असणार ठीक आहे पोलीस राज्य समर्थन केले आहे त्यांनी म्हणजे पोलिसांचे त्यामध्ये हस्त पोलिसांचा सहभाग असणार त्या समावेश असणार त्या राज्यांमध्ये कर प्रणाली तोपर्यंतच आवश्यक मानले जाऊ शकते जोपर्यंत ते कमी कमी राज्यांचा खर्च भागविण्यासाठी जरुरीचे असेल म्हणजे बघा इथं कर प्रणाली पण कशा प्रकारची असली पाहिजे तर तो कमीत कमी असला पाहिजे काही प्रमाणात बोकुटपोत्र असं मागणी झाली नाही पाहिजे यापेक्षा अधिक कर लावणे एका अर्थाने सक्तीचे व सक्तीमूलक काम ठरेल बघा सक्ती ठरेल आणि तो उदारमतवादी कधी स्वीकारणार नाही सक्ती कल्याणकारी राज्यसंस्थेला तीव्र विरोध केला आहे बघा हा जो काही या कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेला तीव्र विरोध केला आहे म्हणजे हा क्लासिकल लिबरलिझम मधला व्यक्ती आहे अभिजात उदारमतवादा म्हटला कारण की कल्याणकारी राज्यांना विरोध करणारे तेच होते ओके एक चार्ट बघू त्या चार्ट मध्ये थोडस एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे कोण काय प्रवक्ता वगैरे सामाजिक न्यायाची विविध प्रारूपे सांगितली आहे म्हणजे कोणकोणते मॉडेल्स आहेत सामाजिक न्यायाचे ते इथं बघू न्यायाचा मापदंड निकष आणि यांच्याशी जोडलेले समाजव्यवस्था आणि मुख्य प्रवर्तक कोण कोणते प्रवर्तक आहे बघा स्वीकृती अधिकाराचे संरक्षण तो श्रेणीबद्ध व्यवस्था असणार त्यामध्ये आणि तो डेव्हिड होमन त्याचा मुख्य प्रवर्तक आहे तो योग्यतेनुसार वितरण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था हर्बर्ट स्पेन्सर आपणच बघितलं तिथं कसं ते योग्यता असली तर तो जीवन जगू शकतो आणि आपले कार्य करू शकतो अदरवाईज त्याला मरू देणं योग्य ठरेल असं हर्बर्ट स्पेन्सरचं डायरेक्ट म्हणणं गरजेनुसार वितरण एक संध समुदाय असणार त्याच्यामध्ये गरजेनुसार वितरण म्हणजे सामाजिक व्यवस्था म्हणजे साम्यवाद समाजवाद जो मार्क्सवाद्याने मांडलेला आहे त्याला पीटर क्रॉपी क्रॉपिस कन यानं मांडलेला आहे ओके सो या साऱ्या घटकांचा इथं आपण उल्लेख केलेला आहे सगळं बघितलेलं आहे की कसं प्रकारे कोण मांडलेलं आहे सामाजिक न्याय कसा आहे प्रक्रियात्मक न्याय कसा आहे हा हे बरोबर आहे की तात्विक न्याय इथं बरंच काही मांडलेलं नाही आहे पण तो तितकंच प्रमाणात मांडलेला आहे तुम्हाला तात्विक न्याय विचार करायचा आहे की जर तात्विक न्याय जर प्रक्रियात्मक न्याय असा असेल तर तात्विक न्याय कशा प्रकारे मांडला असेल आणि कशा प्रकारे तो असेल कारण की गौबामध्ये सुद्धा तात्विक न्यायाबद्दल फारसं काही लिहिलेलं नाही आहे आणि मी त्याचा काही उल्लेख केलेला नाही तो हा तुम्हाला त्यासाठी होमवर्क करू शकतील गौब्यातलं पुस्तक ओपन करा गवा पुस्तक ओपन करा आणि न्यायाचा सिद्धांत बघा आणि त्यामध्ये सब त्यामध्ये सबसिटिव्ह जस्टिस मनाचा एक तुम्हाला असणारच त्यामध्ये तुम्ही बघा जर तुम्हाला जर नाही कळत असेल तर तुम्हाला कॉमेंट सेक्शनमध्ये कॉमेंट करा आपण पुढचा लेक्चर जो येणार आहे त्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करू उद्याच्या उद्याला ओके बघा जर कळत नसेल तर कळत असेल तर काही विषयच नाही ओके सो थँक्यू सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा हेच आमची अपेक्षा याच्यापेक्षा वरती काही करायची आवश्यकता नाही आहे आणि प्लीज दुसऱ्यांना कळवा जो कोणताही पॉलिटिकल सायन्स ऑप्शनल असणारा विद्यार्थी असेल तो पण बघेल आणि त्याला पण फायदा होणार ओके थँक्यू